Isinapubliko na ang investigation report ng PNP Board of Inquiry tungkol sa madugong enkwentro sa Mama sa Pano noong January 25. Ayon sa report, nilabag daw ni na Pangulong Aquino, dating PNP Chief Director General Alan Purisima at ni dating Special Action Force Chief Police Director Hetulio Napenas ang chain of command ng PNP. Pinuna ng BOI ang partisipasyon ni Purisima sa operasyon sa panahong suspendido siya. Idinetalya rin sa report ang mga pagkukulang di umano ni na Purisima at na Penyas na nauwi sa madugong pagtatapos. Ayon pa sa ulat, bagamat walang Amerikanong kasama sa bakbakan, may anim na U.S. personnel na nasa tactical command post sa awang Maguindanao. Live mula sa Camp Krame, may report si Salima Refran. Salima. Jessica, inilabas na nga sa publiko ang kabuuan ng uh, PNP Board of Inquiry Report sa investigasyon nga ng uh, Mama Sapano Clash. Alam mo, Jessica, talagang uh, walang sinanto itong report na ito. Kabilang na dyan ang Pangulong Aquino. Tinanggap na ni DALG Secretary Marujas ang report ng Board of Inquiry na nag-imbestiga sa Mama Sapano incident. Ang report, may isang daan na tatlong pumpahina at 17 volumes ng annexes. Resulta ng isang buwan at kalahating pag-iimbestiga sa mga pagkukulang, kapabayaan at pagkakamali na nauwi sa pagkasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Hinina kausap ng BOI si Pangulong Aquino pero number one sa findings ng board, nalabag ni na Pangulong Aquino, resigned PNP Chief Alan Purisima at dating Staff Director Hetulio Napenas ang chain of command sa PNP. Sadyan daw kasing hindi nila sinabihan si na PNP OIC, Police Deputy Director General Leonardo Espina at DILG Secretary Mar Rojas tungkol sa Oplan Exodus. Ang conclusion ng BOI, prerogative daw ng Pangulo na makipag-usap direkta sa kahit sino sa kanyang subordinates. Pero gayon pa man, nang pinili ng Pangulo na makipag-usap kay Napenas sa halip na kay Espina, na-bypass daw ang PNP Chain of Command. Hindi daw dapat kasali sa Chain of Command si Purisima dahil suspendido ito. Puna pa sa report, kahit suspendido si Purisima, pinayagan pa rin siya ni Aquino na makibahagi sa Oplan Exodus. Ganito man ang findings ng BOI, sinabi ni Rojas, walang pananagutan si Pangulong Aquino. He as Commander-in-Chief, correctly and rightly so, authorized that Marwan is a target. There is no liability to that. He gave the order to not yet suspended, active. Director General Purisima, trabaho niya yan. In fact, kung hindi niya ginawa yan, may pananagutan ng Pangulo doon. Si Purisima naman, nilabag daw ang kanyang suspension order na makibahagi sa pagkaplano at pagpapatupad ng Oplan Exodus. Nilabag din niya ang utos sa Espina na tumigil sa paggawa ng trabaho ng isang PNP chief habang nakasuspindi ito. Nagbigay din siya ng maling impormasyon sa Pangulo nang sabihan niya itong suportado na ang staff troopers ng mechanized at artillery support mula sa AFP. Ayon kay Rojas, ang may pangunahing pananagutan daw dito ay si Purisima. Siya ay four-star, head ng PNP. Siya ang nangasiwa ng lahat ng operasyon, simula sa simula pa lang. Ang supervision, ang quality control, ang pagsisiguro na tama ang trabaho ni Napenas ay nasa kay Director General Purisima. Sabi naman ng BOI tungkol kay Napenas, kahit suspendido si Purisima, sinunod pa rin siya ni Napenas ng utusang huwag sabihan si Narojas at Espina tungkol sa operasyon. Hinirin daw niya maayos na supervise na kontrol at nabigyan ng direksyon ang kanyang mga tauhan kaya maraming staff komando ang namatay. At kahit inutusan ng Pangulo na makipag-coordinate sa AFP, hindi pa rin niya ito ginawa. Ginawa natin ito hindi, sa pa, hindi para sa pagtututuro o hindi para sa pagbibintang o kung ano. Ginawa natin ito dahil apat na put-apat ng ating mga troopers ay namatay. Apat na put-apat na ama ang uh, hindi na po uh, or kapatid or anak ang uh, wala na. Hangad ng BOI na maging transparent ang kadalang report, kaya maaari itong basahin ng publiko online sa www.pnp.gov.ph. Bibigyan din ng kopya ang pamilya ng SA-44. Jessica, inaasahang ang nakarating na sa Pangulong Aquino ang BOI report. Nabigyan na rin yung mga investigating bodies tulad ng DOJ at ng Office of the Ombudsman. Jessica? Mm -hmm. um, Salima, paglilinaw lang. 
Uh, doon sa BOI report, nakasaad that the President, Purisima, and uh, Napenas violated the chain of command. Tama? Correct, Jessica. Okay, so ano ang context ng statement ni Secretary Marrojas ngayon that the President cannot be held liable? Is that uh, an opinion uh, that the Secretary is expressing or is that a statement of fact? Jessica, kasi ang ina-explain niya sa atin, ang uh, sinasabi kasi doon sa report, noong January 9 ay nakipag-meeting uh, itong si uh, Pangulong Aquino, kay uh, General Purisima at kay uh, General Napenas. January 9, suspended na itong ang si uh, General Purisima. Ang sinasabi ni Secretary Mar ay uh, nagsabi daw ang Pangulong Aquino na kailangan ma-inform din itong si OICSP na at uh, maging si Secretary Mar. At uh, yun daw ay dahil merong uh, suspended chief na nasa gitna ng operasyon. Kaya lang, hindi daw yun ginawa. So, nagutos daw itong si Pangulong Aquino for data uh, specific reason dahil nga suspended itong uh, si Purisima. Yun nga lang daw, eh hindi daw yun sinunod. Mm -hmm. Ngayon, Jessica, ang uh, importante din dito sinasabi ni Secretary Mar ay eh, hindi daw responsibilidad ng Pangulo na i-check kung na-inform ito mga taong dapat na inform pero sa pero is that stated doon sa BOI report or uh, secretary Rojas was just expressing an opinion or a general statement of fact sa lima hmm. Jessica do sa pag browse natin ng uh, report hindi natin nakita yon um, it could be something na inexplain lamang ni secretary Mar mm -hmm. Jessica uh, ang pagkakaalam ko pag sinabi mo nga uh, na na violate ang chain of command para sa mga ordinaryong sundalo kahit mga opisyal o ganun din sa PNP no mabigat 'yon pwede kang uh, i-court martial uh, pero ang sinasabi ngayon ng pangulo cannot be held liable for for that violation kasi hmm. presidente siya siya ang commander in chief di ba ganun ba 'yon sa lima mm -mm. yun yung uh, sinasabi ngayon no Jessica but then we have to understand fact finding pa lang kasi ito nga uh, sa BOI. Ngayon, nag-move on na yung report doon nga sa mga investigating bodies ng uh, Office of the Ombudsman and the DOJ. Titignan natin ngayon how it will move forward. Kasi um, bagamat sinabi nando doon, doon sa report, no, kung titignan natin, yung wording din kasi kailangan um, siguro ma maingat din tayo. No? Doon sa pagtukoy, uh, doon sa mga naging pagkukulang ni na General uh, Napeña, si General Purisima, very strong yung words. Pero doon kay uh, Pangulong Aquino, medyo parang uh, makikita mo, sinasabi din nga ng iba, medyo light pa raw. But then, nakikita pa rin na merong mga specific violations. So, titignan lang natin how it will move forward, Jessica. Okay, pero klinaklaro nila na fact-finding lang ito. Uh, they're not uh, out to put the blame on anyone, pero clearly, kay, na, kay Purisima at kay Napenya, sinasabi nila, liable sila. Uh, how do you explain that contradiction sa lima? Mm -hmm. Jessica, kasi ang sinabi sa atin dito ay, uh, yun na nga, magkakaroon ng mga pagpa-file ng kaso, pero hindi yun from the investigation of uh, within the PNP, I mean, no? Yan ay sa DOJ na at sa Office of the Ombudsman. Doon na magkakaroon na pagtingin kung uh, sila ba ay pwedeng kasuhan ng kriminal o administratibo, Jessica. Mm -hmm. Yung uh, partisipasyon ng mga anim na Amerikano na nandun pa sa Tactical Command Center sa uh, Maguindanao, sa Sharif Agwak, kung hindi ako nagkakamali, uh, ano ang nakasaad dito sa BOI? Sa lima? Mm -mm. Jessica, ang nakasulat sa BOI report ay itong anim na Amerikano ay nando doon noong uh, January 24, gabi pa lang sa TCP, sa Tactical Command Post, at nagbibigay sila ng real-time intelligence tungkol doon sa mga target na sina uh, Marwan at saka si Basit Osman. Ang sinasabi, hindi sila sumama doon sa mismong operasyon ng Oplan Exodus at bumalik na lang o oh, naging... Uh, naging Uh, yung involvement nila, bumalik na lamang noon nga uh, nagkaroon na ng medical evacuation doon sa mga sugatang miyembro ng SAF. Jessica? Mm -hmm. e, itong uh, binanggit naman tungkol kay uh, Napenas, kasi maraming uh, nakitang uh, lapses, kung matatawag. Lapses ba ang terminology na ginamit ng BOI report? Yung, uh, uh, yung preparation hindi nasunod, yung oras, uh, yung mga gamit na daladala nila, e kulang pala. Uh, etc. Ano ang uh, terminology ng BOI tungkol dito sa mga uh, pagkukulang na ito? 
Mm -hmm. Jessica, mayroong mga ibang terms na violations, lapses. Um, in, in many words, meron kasi mga talagang pagkukulang, pagkakamali at, at talagang uh, kapabayaan. Yun yung sinasabi sa atin palagi ng uh, BOI. At yun nga, ito nga kay General na Peñas, medyo talagang naidi, nadiin talaga siya dahil siya nga yung ground commander. Kasi pwede daw uh, nagbigay pa siya ng uh, iba pang uh, directions, mas na-supervise pa daw niya at na-control ng mas maayos ang uh, kanya mga tauhan at sana nga raw eh, kung nagawa yun, eh, mas konti pa o oh, hindi ganun karami yung mga nasawi. Mm -hmm. Jessica? On general purisima naman, uh, dalawang bagay ang uh, na-violate dito, no? hindi lang yung chain of command, pati yung kanyang suspension order. Uh, nakasaad ba dun sa BOI report kung ano naman ang uh, uh, masasabi tungkol, kay, uh, tungkol sa Pangulo na kahit suspendido na alam niya itong opisyal na ito, eh, Uh, kasama pa rin siya doon sa pagpaplano sa Lima. Hmm. Jessica, yun nga yung hinahanap natin doon sa BOI report. No? But then, sobrang dami kasi ng mga pahina din kanina. Baka mamaya may na-miss out ako dahil mabilis din yung pagbabasa natin. No? Pero wala kasing uh, pag, uh, pagsasabi na parang meron bang liability yung Pangulong Aquino sa pakikipag-usap nga doon sa isang suspended na PNP chief na bukod dun sa meeting nung January 9 eh na labas naman at nakita dun sa iba't ibang mga testimonya sa laisay maging sa Senate hearing sa Kongreso na nag-uusap pa rin sila at nakakakuha siya ng updates kaya purisima meron ding uh, word doon sa loob ng BOI report na may mga pagtatanong yung pangulo na maaring ma makita na pagbibigay ng orders kay Purisima. But then, hindi very clear yon kung liable nga ba talaga. Kasi hindi direct ang sinabi. Ang sinabi lang is nag-violate ng uh, chain of command at hindi dapat uh, uh, pinayagan na maging bahagi ng Oplan Exodus itong si Purisima. Mm -hmm. Doon naman sa AFP, uh, ano ang pagkakabanggit doon sa hindi nila pag, uh, pagpapadala ng uh, hinihinging reinforcement ng PNP staff. Ano ang pagkakabanggit ng BOI doon sa lima? Mm -mm. Jessica, medyo doon sa part ng AFP, no, idinetali din kasi yung pagbibigay ng uh, impormasyon ni General na Peñas. Parang doon nasabi na bukod doon sa una ng uh, alam natin lahat na time on target yung ginawang coordination. So hindi agad sinabi sa AFP yung nangyayari ng operasyon. E doon nga raw sa mga text messages ay uh, hindi daw ganun ka-accurate yung mga impormasyon na binibigay. And also yung mismong fact, Jessica, na text message yung ginagamit ni General na Peñas para magbigay ng ganun ka-importanteng impormasyon mm -hmm. ay uh, pinuna din ng... Uh, BOI. Kasi How nga, about... paano nga naman mm -hmm. magiging uh, makikitang urgent or very important yung uh, sasabihin mo kung nag-text ka lang. Baka nga naman hindi nabasa yun. Okay. So, bagamat hindi nakapagbigay kagad ng reinforcement, eh, pinuna naman na sana mas maagang nakapag-coordinate. Uh, okay. How about the MILF? Ano ang uh, nasulat sa BOI? Uh, meron ba na puna o liability on the, the MILF? Mm -hmm. Jessica, yun nga yung uh, uh, tinitignan din no, um, dun sa mga MILF dahil nga hindi nakapagbigay ng uh, mahabang uh, or hindi talaga nakapagbigay nung report ng MILF dito nga sa BOI. So, hindi ganun kalinaw but then yun nga pwede may mga charges na pwedeng i-file din. Yun ang uh, sinasabi sa atin. But then, hindi nga BOI ang gagawa niyan. Yan ay ang mga investigating bodies, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Salima Refrance.